Hemos llegado al capítulo 12 del libro de Hechos, en este curso Hechos 29. Y para mí es uno de los capítulos más emocionantes. Es, es sobre una fuga de la cárcel, la persecución sigue, uh, actividad de ángeles, tiene todo. Pero mira cómo comienza. Uh, comienza con Herodes matando Jacobo. Jacobo era como el, el líder reconocido de la iglesia. Jacobo es el hermano de Juan. Y recuerdas uh, en Mateo 20 uh, que dice, es para, para poner todo en contexto, entonces se le acercó la madre de los hijos de Cepedeo, los pescadores, con, con sus hijos, Juan y Jacobo, postrándose antes del Señor y le, pidiéndole algo, sé qué quieres. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten esos dos hijos, Juan y Jacobo, a uno a tu derecha y a otro a tu izquierda. Jesús respondió, bueno, tú no sabes lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber, el vaso de sufrimiento, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi padre. Um, ella estaba pidiendo que sus dos hijos, eh, Juan y Jacobo, eh, tuvieron eh, lugares importantes en el reino. Y Jesús de, dice, bueno, está bien. Van a beber de mi vaso de sufrimiento y ser bautizado con este fuego de, de dolor. Y uh, es interesante, Marcos, en capítulo 10, habla del, del mismo acontecimiento, pero él no menciona a su mamá. <ríe> es como hermano Marcos quería cubrir a los dos hermanos que ellos estaban sufriendo, o que ellos habían sufrido de mamacitas. Um, pero ahora, en capítulo 2, cumple la profecía de Jesús. Dice, versículo 1 de capítulo 12, en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y vemos, él pidió estar cerca de Jesús y, y él fue el segundo martiro. Juan... Él sobrevivió persecución, pero sufrió mucho. Y, y según la historia, no está en la Biblia, que trataron de matar a Juan echándole en una olla grande de aceite hirviendo. Y sobrevivió. Y algunos dicen porque el fuego por dentro de Juan era más intenso que el fuego afuera. Pero como consecuencia, él tenía la piel de cuero. Era conocido como el hermano piel de cuero. Y terminó su vida uh, en, en, cuando tenía más o menos noventa y pico años. Pero este nos muestra que Jesús nos llama a la gloria y nos llama a sufrir con él también. Y después... Herodes, dándose cuenta que este agradó a los judíos que odiaban a los cristianos, él um, también puso a Pedro en la cárcel y dice en versículo 4, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, 16 soldados para guardar una sola persona para que le custodiesen 
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, Pedro está tranquilo porque hay 16 soldados. Él sabía que en la próxima, el próximo día iba a ser matado. Pero encontramos a Pedro en la cárcel durmiendo. ¿Por qué? Y si yo sabía que iban a quitar mi cabeza en el día siguiente, yo no creo que dormía tanto, dormiría tanto. Pero Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué? Primeramente es porque él recordó que en Hechos 5 un ángel del Señor abrió la puerta y le sacó de la cárcel, aunque había muchos soldados alrededor. Entonces, él estaba tranquilo pensando, Dios lo hizo antes, y si es su voluntad, lo hará de nuevo. Yo voy a dormir y dejar que Dios toma el turno nocturno. Y también, este testimonio, creo que es la razón que más adelante en Hechos 16, Pablo y Silas, pudieron cantar himnos y alabar al Señor cuando ellos estaban en la cárcel. Y otra vez, Dios le liberó. O sea, el testimonio tiene poder. A veces estamos pasando por pruebas, tal vez financieras, y no recordamos lo que Jesús hizo en las finanzas antes. O, o, o soluciones, uh, uh, sanando relaciones. ¿Por qué hemos visto la mano de Dios en el pasado y no tenemos confianza ahora? Y sabiendo que nuestro testimonio, la forma que nosotros respondemos con fe ahora, va a causar testimonios para la gente que viene. Listo. Entonces, Pedro está roncando en versículo 6. Versículo, oh, oh, a propósito, en versículo 5, dice... Todo está en contra, Pedro. Todo está en contra de la iglesia. Pero la iglesia está orando. Este, y en este tiempo de que toda la iglesia está orando, cosas sobrenaturales van a suceder. Y dice en versículo 7, aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. En la cárcel, como la luz resplandeció alrededor de, de Saulo en el camino. Y tocando a Pedro en el costado. Bueno, yo no creo que es bien traducir la palabra tocado. Yo creo que es más bien y golpeando, porque es la misma palabra. Es una palabra fuerte más adelante en el capítulo cuando un ángel golpeó a Herodes y murió. Yo creo que dejó una morada. Entonces se despierta a Pedro y, uh, y el ángel le dice, levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y este le dio fe para Pablo y Silas más adelante cuando las cadenas de todos se cayeron. Y le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. <ríe> Suena como una madre uh, despertando a su hijo eh, para ir a la escuela. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero mira, Pedro no sabía que era verdad de lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión. O él ha tenido tantas visiones tan nítidas que no sabía que eso estaba realmente pasando o no. Y sabe, eso nos dice que queremos estar tan conscientes del Espíritu Santo que la membrana entre los cielos y la tierra sea muy delgada. Bueno, que tu reino venga aquí como está 
en los cielos. Y entonces, um, eso es muy importante. Habiendo pasado por la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, una puerta grande, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y, y Pedro se despertó. Un momento, esa es una realidad. Lo que me interesa es que en este capítulo hay dos puertas. Hay una puerta grande de hierro que se abrió por sí mismo. Y creo que cuando estamos obedeciendo al Señor y aún nos toca estar en, en un lugar de sufrimiento como Pedro estaba en la cárcel, Dios comienza a abrir puertas de hierro grande hacia la ciudad para ganar toda la ciudad a Cristo. Pero ahora hay otra puerta de madera. Pedro anda a la casa de la mamá de Juan Marcos, toca la puerta, es, es cómico, una empleada se llama Roda, abre la puerta, dice, es Pedro, y cerró la puerta por ser tan asustado. Y los discípulos decían, no, no, no es Pedro, no, Pedro está en la cárcel, pero estamos orando por la libertad, sí, sí, pero no creemos que Jesús realmente lo hizo. Y a veces estamos orando y no creemos las respuestas que tocan la puerta. Y Pedro tuvo que quedarse ahí tocando la puerta de madera. Es interesante, una puerta grande de hierro se abrió por sí mismo y una puerta pequeña de madera, él tuvo que tocar y tocar hasta que los discípulos abrieron la puerta. Y creo que en la vida vamos a ver puertas que se abren por sí mismas y otras puertas que tenemos que, como Jesús dijo, a que orar y clamar y tocar. Y las puertas se nos abren. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, Pedro está contando todo lo que uh, Dios hizo y termina el capítulo con Herodes. Herodes quien es el nieto de Herodes, quien mató a los bebés cuando Jesús nació. Herodes, quien mató a Jacobo, era un mal rey. Y él está viajando a la costa, donde había como un problema de pagar los impuestos y todo. Y la gente quería como, no sé, exaltarle. Y cuando Herodes comenzó a hablar, la gente gritaba, ¡Oh, es la voz de Dios! ¡Esta no es la voz del hombre! Y Herodes recibió la alabanza, tocó la gloria de Dios. Y vemos, dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y esperó comido de gusanos. ¡Uy! Pero, otro pero la iglesia, pero la iglesia oró y aquí, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Eso es importante que el libro de Hechos habla de la muerte de Herodes, es porque él cruzó la raya. Sabemos um, que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldijo a Israel. Y aún dijo, desde mis viseras, maldigo a Israel. Y poco después, el cáncer comenzó a comerle desde sus viseras. Y, y hay, había un ateo quien andaba por las naciones uh, hablando contra Cristo y cristianismo. Tenía un libro que se llamaba Dios no es tan grande. Y él murió de cáncer en la garganta. Usando su gar garganta a hablar contra la gloria de Dios. Tenemos que pedir misericordia porque el juicio de Dios es real. Dios les dio toda la oportunidad de arrepentirse. Pero vamos a tomar 
tomar en serio que las palabras que salen de la boca tienen consecuencia. Hay poder en la vida, de muerte o de la vida. Hoy, en el Espíritu Santo, vamos a hablar vida. Vida a nosotros, vida a Israel y vida a los demás.